Hello students, in the video, we will talk about the third topic. That is project management subject. So, this is one of the most important topics. This is the various concepts. That is the pertinent abbreviation, evaluation, time estimates. In the detail, we will talk about the previous question papers. So, TNBC la keta questions, matha competitive exams la keta questions, and total on the 17 questions for you to check. Are you allowing complete up? So, screen a cartram parana. So, you'll parana. So, first, port na in. So, port to the abbreviation kekla. Program evaluation and review technique. So, you know, port to the abbreviation. Either way, you objective one mark mark kekla. Next, so port under the it is based on. Probabilistic approach have been solved. Probabilistic approach. Next one, Padina, it is event oriented. Next, research and development works relate to that non-repetitive works. So, engala non-repetitive works. Example, research and development, like if a rocket, so that rocket launch, that is that is satellite launch, that is rocket launch use for that. So, and that research and development works la under Padina. So, perumalam port. Use next time constraint. So, this is the keywords. This is the easy one. Peak probabilistic approach. This is the event oriented. This is the research and development. So, T is time estimate. Time constraint. But, abbreviation is not the abbreviation. That is 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 the abbreviation. So, abbreviation is the program, evaluation and review technique. If you use PERT, you can use the probabilistic approach. This is activity oriented or event oriented. So, what type of works you use R&D works, construction projects or research and development works. So, the answer is research and development works. You can use construction projects. So, non-repetitive works are used. Next, time constraint. Next, so, port one the first first yar create panna da abdi na mari kekla. So, port chart was first created by yar alna US Navy Special Project Office. Aonga da first first project a adha the port one the kandu purichide. In year pathi na 1957. So, yedi kaga na Polaris nuclear submarine project kaga. So, in the port analysis, they use it. Next, port chart uses circles and rectangles. Circle and rectangle use it. In the way, notes represent it. To represent project events or milestones. So, that is a task begin or a task end. So, that is the event. If event is the beginning and ending of a task, it is an event. So, on the event, how do we represent the event? Circle or rectangle we represent the event. Next, so total of the event, how many estimates are we? Three kinds of time estimates. How many time estimates are we? Three kinds of time estimates are we? How many time estimates are we? Optimistic time estimate. This is TO represent the event. Next, pessimistic time estimate. So, TP. Next, most likely time estimate. So, most likely time estimate. So, most likely time estimate. Illa, either TM no represent mono. Most likely, Abinamari. TM no solala, illa TL no solala. So, perbola TM no use mono. So, in the Marie, three kinds of time estimate. Next one, Uru time estimate order, a definition scale line example. Optimistic time estimate na symbol T not already pato. Idu bandu pati na ideal condition. So, all men naala badiya poitrke abhi nirama aranda. Ada do unglo da preparation erat glamme. All men naala badiya poitrke na unglo da preparation ande maximum three months chering la. Ada do unglo da target achar nai na three months na optimistic time chering la. Next, ideal condition. This is the shortest possible time in which an activity can be completed under the ideal condition. Next one is Pessimistic Time Estimator. So, this is a symbol is TP. This is the abnormal situation. So, you can see this in the same way. This is the function of the function. This is the current. So, this is the abnormal situation. 
ஸோ மூணு மாதம் டைம் பற்றவே பற்றாது அதுவும் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு வேறு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் ஸோ கண்டிப்பாக டைம் வந்து பற்றாது எக்ஸ்ட்ரா டைம் வந்து தேவைப்படும் அதுதான் பெசிமிஸ்டிக் டைம் ஸோ பெசிமிஸ்டிக் இஸ் த மேக்ஸிமம் டைம் தட் வுட் பி ரிக்வயர்ட் டு கம்ப்ளீட் த ஆக்டிவிட்டி ஹவ் ஓவர் திஸ் எஸ்டிமேட் டஸ் நாட் இன்க்ளூடு ஸோ ஹைலி அன்யூஷுவல் கேட்டஸ்ட்ராஃபிக் சச்சஸ் எத் குவேக் ஃப்ளட்டு ஃபயர்ஸ் இதெல்லாமே கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் சரிங்களா இதெல்லாமே கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு மோஸ்ட் லைக்லி டைம் எஸ்டிமேட் ஸோ இது தான் சிம்பிள் வந்து டிஎல் இல்லைன்னா டிஎம்னு சொல்லியிருந்தேன் அண்டர் நார்மல் கண்டிஷன்ஸ் ஐடியல் கண்டிஷன் இல்லாமல் நார்மல் அதாவது டி நாட்டும் டிபி இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் அப்படின்ற மாதிரி தான் அதை மோஸ்ட் லைக்லி டைம் எஸ்டிமேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கிளியர் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இந்த மூணு டைம் எஸ்டிமேட்டை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் டைமை வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஒரு ப்ராஜெக்ட் எப்போ கம்ப்ளீட் பண்ண போகுது அப்படின்ற மாதிரி ஸோ எக்ஸ்பெக்டட் டைம் ஸோ எக்ஸ்பெக்டட் டைம் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு இல்லை ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோன்னா ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஆக்டிவிட்டிக்கு எக்ஸ்பெக்டட் டைமை கே கால்குலேட் பண்ணுவோம் இண்டிவிஜுவல் ஆக்டிவிட்டிக்கு எக்ஸ்பெக்டட் டைம் ஸோ அதுக்கு ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி நாட் ப்ளஸ் டி நாட்ன்றது ஆப்டிமிஸ்டிக் டைம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் டிஎல் டிஎல் தான் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் லைக்லி டைம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிபி ஸோ டிபின்றது பெசிமிஸ்டிக் டைம் ஸோ டி நாட் ப்ளஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் டிஎல் ப்ளஸ் டிபி டிவைட் பை சிக்ஸ் ஏன் வச்சுக்கோங்க இல்லை சம்டைம்ஸ் வந்து ஆப்ஷன்ஸில் இந்த மாதிரியும் தருவாங்க சிம்பிள்ஸ் ஏ ப்ளஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் எம் ப்ளஸ் பி ப்ள பி டிவைட் பை சிக்ஸ்ன்ற மாதிரியும் தரலாம் ஸோ ஆப்டிமிஸ்டிக் பதிலாக ஏன்னு தருவாங்க பெசிமிஸ்டிக் பதிலாக பின்னு தருவாங்க மோஸ்ட் லைக்லிக் பதிலாக எம்னு தருவாங்க கிளியர் நெக்ஸ்ட் வாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இந்த டைம் எஸ்டிமேட்டில் நம்ம என்ன டைப் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை ஃபாலோ பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பீட்டா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இம்பர்ட் அனாலிசிஸ் த டைம் எஸ்டிமேட்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஃபாலோஸ் ஆன்சர் பீட்டா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பீட்டா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீட்டா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஸ் தேர் இஸ் நாட் மச் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் த ஆக்டிவிட்டி த த்ரீ டைம் எஸ்டிமேட்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் விச் கேன் பி லெஃப்ட் ஆர் ரைட் ஸ்கியூடு ஸோ இதை வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறது கிடையாது ஸ்கியூன்றது அந்த கேர்வ் தான் சொல்கிறாங்க பீட்டா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கேர்வ் வந்து லெஃப்ட்டுக்கு சாஞ்சி இருக்கா ரைட்டுக்கு சாஞ்சி இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி தான் அந்த வேர்டு ஸ்கூட் தான் மீனிங் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஃபார்ம்லா நான் வச்சுனோம் ஸோ டிபி மைனஸ் டி நாட் டிவைட் பை சிக்ஸ் அது ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனை ஸ்கொயர் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் நமக்கு வேரியன்ஸ் வரும் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஃபார்மில் என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே யூஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே வந்து ஸ்கொயர் அதுதான் வேரியன்ஸ் ஸோ கிரேட்டர் த வேரியன்ஸ் கிரேட்டர் த அன்சர்டனிட்டி ஸோ வேரியன்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது ஸோ ப்ராஜெக்டோட டைம் வந்து பார்த்தீங்க அதாவது ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீஷன் வந்து அன்சர்டனிட்டி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் ஸோ முடி முடிக்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி கிரேட்டர் தி வேரியன்ஸ் வேரியன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும்போது சர்டனிட்டி ஸோ கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சான்ஸ் தான் அங்கே மீன் பண்ணுறாங்க சர்டனிட்டின்னா இப்போ கொஷின்ஸ் பாருங்கள் ஸோ ஒரு ஒரு கொஷனுக்கு ஆன்சர் நீங்களே செக் பண்ணிகிட்டே வாங்க ஸோ மனசில் திங்க் பண்ணுங்கள் என்ன ஆன்சர் வருது அப்படின்ட்டு ஸோ இல்லைனா பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ யோசிச்சுட்டு அதுக்கடுத்து ஆன்சரை செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பேர்ட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஸோ பேர்ட் வந்து அதோட அப்ரிவேஷன் தான் கேட்குறாங்க ஸோ அப்ரிவேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ்டிமேஷனே வராது உங்களுக்கு எஸ்டிமேஷன் வராது ரிப்போர்ட்டிங்லாம் வரவே வராது ஸோ தேர் ஃபோர் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி தான் ப்ரோக்ராம் எவாலுவேஷன் அண்ட் ரிவ்யூ டெக்னிக் கிளியர் நெக்ஸ்ட் வாங்க ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்பர் டூ த போர்ட் இஸ் டேஷ் அப்ரோச் ஸோ டிட்டமினிஸ்டிக்காக ஆப்டிமிஸ்டிக்காக ப்ராப்ளமிஸ்டிக்காக பெசிமிஸ்டிக்காக ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் பீக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ பீனாவே ப்ராபிஸ்டிக் அப்ரோச் அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்க சொல்லியிருந்தேன் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி நெக்ஸ்ட்டு In PERT analysis, an event mesh means, so event நான் என்ன குறிக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ ஈவெண்ட்டுன்றது ஸ்டார்ட் அண்ட் ஃபினிஷ் ஆஃப் எ டாஸ்க்கை தான் குறிக்குது ஒரு ஆக்டிவிட்டி வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது இல்லை எண்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்றத குறிக்கிறது தான் பேர்ட்டில் அதனால தான் இதை பேர்ட்டையே ஈவெண்ட் ஓரியன்டட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஈவெண்ட் ஓரியன்டட் அப்படின்ட்டு
ஸ்டார்ட் ஆக போது இல்லை ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு அப்படின்றது குறிக்கிறது தான் ஈவெண்ட்டு ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி போத் ஆஃப் த அபோவ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ் ஸோ போர்ட் ரிக்வயர்ஸ் ஸோ போர்ட்டு ரிக்வயர்ஸ் சிங்கிள் டைம் எஸ்டிமேட்டாக டபுள் டைம் எஸ்டிமேட்டாக ட்ரிபிள் டைம் எஸ்டிமேட்டாக நன் ஆஃப் தி அபோவ் ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் டைம் எஸ்டிமேட் ஸோ டி நாட்டு டிஎல் இல்லைனா டிஎம்னு சொல்லலாம் இதை சரிங்களா டிஎல்லுக்கு பதிலாக டிஎம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிபி ஸோ ட்ரிபிள் டைம் எஸ்டிமேட் ட்ரிபிள் டைம் எஸ்டிமேட் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த மாலிங் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் ட்ரூ இன் போர்ட் சார்ட் எது ட்ரூ அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க ஸோ மோஸ்ட் லைக்லியாக ஆப்டிமிஸ்டிக்காக பெசிமிஸ்டிக்காக ஸோ எல்லாமே கரெக்டு தான் ஸோ மூணு டைம் எஸ்டிமேட்டே வரும் ஸோ போர்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு டைம் எஸ்டிமேட்டுமே வரும் அதுதான் மேலே பார்த்துருந்தீங்க கிளியரா மோஸ்ட் லைக்லி ஆப்டிமிஸ்டிக் பெசிமிஸ்டிக் அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் த ஷார்டஸ்ட் பாசிபிள் டைம் இன் விச் அன் ஆக்டிவிட்டி கேன் பி அக்கம்ப்ளிஷ்டு பர்சூயிங் தட் எவ்ரி திங் கோஸ் வெல் எவ்ரி திங் கோஸ் வெல் ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஆப்டிமிஸ்டிக் ஐடியல் கண்டிஷன் சொல்லியிருந்தேன் ஞாபகம் இருக்கா ஃபஸ்ட்டு டைம் ஃபஸ்ட்டு டைம் எஸ்டிமேட்டே டி நாட் தான் பார்த்துருந்தோம் ஸோ அதுதான் ஆப்டிமிஸ்டிக் டைம் ஐடியல் கண்டிஷன் எவ்ரி திங் கோஸ் வெல்னா மீனிங் அதுதான் ஐடியல் கண்டிஷன் அப்படின்ட்டு எல்லாமே நல்லபடியாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் நைன் இஃப் அன் ஆக்டிவிட்டி இஸ் ரிப்பீட்டட் அண்டர் த சேம் கண்டிஷன் மெனி டைம்ஸ் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஹோல்ஸ் குட் ஸோ இஃப் அன் ஆக்டிவிட்டி இஸ் ரிப்பீட்டட் அண்டர் த சேம் கண்டிஷன் மெனி டைம்ஸ் ஸோ விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஹோல்ஸ் குட் ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி மோஸ்ட் லைக்லி ஸோ அதுதான் அதிகமான சான்சஸ் இருக்குது அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபார்முலாலேயே பார்த்தீங்கன்னா டி நாட் டிபி இருக்கா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டிஎம் இல்லைன்னா டிஎல்னு போகிறீங்களா இங்கே என்ன பண்ணுறீங்க ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க ஏன் ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஸோ இட் ஹேஸ் இட் ஹேஸ் ரிப்பீட்டட் ஸோ இஃப் அண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் ரிப்பீட்டட் அண்டர் த சேம் கண்டிஷன் மெனி டைம்ஸ் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஹோல்ஸ் குட் ஸோ மோஸ்ட் லைக்லி டைம் ஸோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக வந்து ரிப்பீட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதனால தான் அங்கே ஃபோரை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தான் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் டிபிக்கும் டி நாட்டுக்கும் ஒன்றை மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் கடைசியில் டிவைட் பை சிக்ஸ்ன்னு பார்த்துருந்தோம் இதுதான் எக்ஸ்பெக்டட் டைம் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்துருந்தோம் கரெக்டுங்களா ஸோ மோஸ்ட் லைக்லி டைமுக்கு தான் ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க அதுதான் அதிகமாக வரத்துக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதனால தான் அதை ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க ஸோ ஃபோர்ன்றது இங்கே வெயிட்டு வெயிட்ன்ற மாதிரி ஸோ ஒரு வெயிட்டேஜ்னு சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி ஸோ டி எல்லுக்கு ஃபோர் வெயிட்டேஜ் டி நாட்டுக்கு ஒன் வெயிட்டேஜ் டிபிக்கு ஒன் வெயிட்டேஜ் ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் டென் இன் பேர்ட் அனாலிசிஸ் டியூரேஷன் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி இஸ் டேக்கன் ஆஸ் ஸோ பேர்ட் அனாலிசில் என்ன டியூரேஷன் கேல்குலேட் பண்ணுவீங்க ஆக்டிவிட்டிக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கடைசியாக நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறது என்ன அது டிஇ தான் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் டி நாட் ப்ளஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் டி எல் இல்லை டிஎம் ப்ளஸ் டிபி டிவைடட் பை ஃபோர் என்ன டைம் கண்டுபிடிக்கிறேன்னா எக்ஸ்பெக்டட் டைம் தான் கண்டுபிடிக்கிறீங்க சரிங்களா ஃபார் அண்ட் ஆக்டிவிட்டி ஃபார் அண்ட் ஆக்டிவிட்டி நெக்ஸ்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி கரெக்ட் தான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் லெவன் ஸோ இப்போ தான் பார்த்தோம் மேலே இருக்க ஃபார்முலா தான் பட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இது டி நாட்டுக்கு பதிலாக ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க டிபிக்கு பதிலாக பின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போது டிஎல்லுக்கு பதிலாக எம்முன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ ஃபார்முலா பாருங்கள் இதானே ஃபார்முலா ஸோ எந்த ஆப்ஷன் மேட்ச் ஆகுது இதுவுமே மேட்ச் ஆகலையா ஆன்சர் ஆஃப் ஆப்ஷன் டி கரெக்டுங்களா ஆப்ஷன் டி மேட்ச் ஆகுது பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெல் ஒரு ப்ராப்ளம் மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஸோ என்ன கேட்குறாங்க எக்ஸ்பெக்டட் டைம் தான் கேட்குறாங்க எக்ஸ்பெக்டட் டைம் ஸோ டிஇ தான் கேட்குறாங்க ஸோ இதே ஃபார்மில் தான் மேலே ஃபார்மில் ஆல்ரெடி எழுதியிருக்கேன்ல அந்த ஃபார்மில் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆப்டிமிஸ்டிக் டைம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் அப்படின்ட்டு அண்ட் மோஸ்ட் லைக்லி டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் ஃபைவ் ஒரு ஃபார்முலாவில் வெயிட்டேஜ் வந்து ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் ஃபோர் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டிவைட் பை சிக்ஸ் ஸோ சிம்ப்ளிஃபை பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் பாருங்கள் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணிங்கன்னா ஐ திங்க் யூ வில் கெட் ஆஸ் ஆன்சர
the area under the beta distribution curve is is divided into two equal parts rendu equal parts are divide aagum seringla rendu equal parts are divide aagum so and the divide panna kudiya time n n solluvom abindra dhaan kekkranga so answer vandu pathina option d adha dhaan nama calculate pandrathu expected time nu calculate pandrom la so adha dhaan so beta distribution curve pathina renda pirikira time so indha time dhaan enna nu solranga rendu equal parts ah pirikku andha time dhaan enna nu solranga so te expected mean time so sila vaati skew ala irukum so skew vandu pathina ipdi ala irukum skew so apdi nambodhu inga kuda varalam so te idhu vandu adhe mari skew vandu pathina indha pakkam irukalam ipdi irukalam appo t not vandu pathina inga irukum sorry te ஸோ இதெல்லாமே என்னென்னா பீட்டா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கர்வ் தான் ஸோ கர்வ் வந்து கரெக்டாக சென்டருக்கு கரெக்டாக இருக்கா இல்லை ஸ்கியூ ரைட்டாக ஸ்கியூ லெஃப்டாக அதுக்கேற்ற மாதிரி டி வந்து மாறிட்டே இருக்கும் பட் நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கண்டது ஏரியா வந்து ஈக்குவல் ஸோ இந்த லைனுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்ன ஏரியா இருக்கோ அதே மாதிரி தான் ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஏரியா ஏ ஒன்னும் ஏ டூவும் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலாக இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியாவும் அதே மாதிரி இந்த ஏரியாவும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஏ ஒன்று ஏ டூ அதே மாதிரி இங்கேயும் ஏ ஒன்று ஏ டூ இந்த ரெண்டு ஏ ஏரியாவுமே ஈக்குவலாக டிவைட் ஆகணும் சரிங்களா டோட்டல் ஏரியா ஈக்குவலாக டிவைட் ஆகணும் ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு ஏ டூ அப்படின்ற மாதிரி வரக்கூடிய டைம் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா டிஇ அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸ்பெக்டட் டைம் அப்படின்ட்டு ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி நெக்ஸ்ட் வேரியன்ஸ் ஆஃப் அன் ஆக்டிவிட்டி இன் என் நெட்ஒர்க் இஸ் கிவன் ஆஸ் ஸோ வேரியன்ஸோட ஃபார்முலா தான் கேட்குறாங்க ஸோ வேரியன்ஸ்ன்றது ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனை ஸ்கொயர் பண்ணால் வேரியன்ஸ் வரும் ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஸோ டினோமீட்டரில் சிக்ஸ் தான் வரும் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளமே கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் வேரியன்ஸ் தான் கேட்குறாங்க ப்ராப்ளம் மாதிரி கேட்குறாங்க ஸோ டேரெக்டாக ஃபார்முலாவில் சப்ஷூட் பண்ண வேண்டியதா மேலே ஃபார்முலா இருக்குல்ல இந்த ஃபார்முலாவில் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே சப்ஷூட் பண்ணுங்கள் ஸோ டி நாட்டு டிபி ஸோ ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஃபோர் டிவைடட் பை சிக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா என்ன வருது செக் பண்ணி பாருங்கள் ஐ திங்க் ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி செக் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் இதுதான் வேரியன்ஸ் TP minus T not divided by 6 is the whole square formula. Next, last question. So, what do you think about both expected time and other variants? Then, we will substitute the two formulas and answer. So, what do you think about the question? T not, Tm, Tp, correct. Now, we will substitute the formula. So, what do you think about the variants? We will substitute the variants. We will substitute the Tp minus T. T not அப்படின்ட்டு ஸோ செவன் மைனஸ் டூ டிவைட் பை சிக்ஸ் தி ஹோல் ஸ்கொயர் வரும் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரும் சரிங்களா இது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெக்டட் டைம் கேட்குறாங்க எக்ஸ்பெக்டட் டைம்ன்றது ஸோ டூ ப்ளஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் த்ரீ ப்ளஸ் செவன் டிவைட் பை சிக்ஸ் ஸோ இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் அன் ஆன்சர் ஆஸ் 3.5 பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வரும் பாருங்கள் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வரும் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி தான் புரியுதா இது எங்கேருந்து வருதுன்னு ஸோ ஃபார்மில் பார்த்துருந்தோம்ல டி நாட் ப்ளஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் டிஎல் இல்லை டிஎம்னு சொல்லலாம் டிபி டிவைட் பை சிக்ஸ் இது தான் எக்ஸ்பெக்டட் டைம் இது தான் கேட்குறாங்க சரிங்களா ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி கரெக்டு தான் ஸோ இதோட இந்த வீடியோ என் பண்ணிக்கலாம் So thank you students